வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கி ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் ஒன் மெஷர்மெண்ட் அதோட பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் வாட் ஆர் மெஷர்மெண்ட் வாட் ஆர் த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அது எல்லாமே தெளிவாக பார்த்தோம் கிளாக்ஸ் கிளாக்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு மெஷர் டைம் இன்டர்வல் ஸோ மெனி கிளாக்ஸ் ஆர் பீங் யூஸ்டு ஃப்ரம் த ஏன்ஷியன் டைம் கால இடைவெளியே அளவிடுறதுக்கு கடிகாரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன பல பண்டைய காலத்திலேருந்து பல்வேறு விதமான கடிகாரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது சேண்ட் கிளாக் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எந்த அளவு டியூரேஷனில் இந்த மணல் வந்து இங்கே செட்டில் ஆகுதோ அதை பொறுத்து டைமை கால்குலேட் பண்ணாங்க அது மாதிரி கடிகாரங்களால் அக்யூரேட்டாக டைமை கால்குலேட் பண்ண முடியாது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக கால்குலேட் பண்ண முடிஞ்சு சயின்டிஸ்ட் ஹாவ் மாடிஃபைட் த மெக்கானிசம் ஆஃப் த கிளாக் எவ்ரி டைம் டு அப் பேங் அக்யூரஸி காலத்தை துல்லியமாக கணக்கிடுவதற்காக அறிவியல் அறிஞர்கள் கடிகாரம் செயல்படும் முறையில் பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாக் பேஸ்ட் ஆன் டிஸ்பிளே தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாக் பேஸ்ட் ஆன் டிஸ்பிளே காற்றின் அடிப்படையில் கடிகாரத்தோட வகைகள் அனலாக் கிளாக்ஸ் டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ் ஒப்புமை வகை கடிகாரங்கள் எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்கள் Analog clocks, ஒப்புமை வகை கடிகாரங்கள் Analog clocks look like a classic clock. It has three hands to show time. இவை பாரம்பரிய கடிகாரங்கள் இவை மூன்று குறிமுல்கள் மூலமாக நேரத்தை நமக்கு காமிக்கின்றன Our hand. இது எப்படி இருக்கு It is short and thick. It shows அவர் நமக்கு மணியை காட்டக்கூடியது அவர் ஹேண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது மினிட் ஹேண்ட் இட் இஸ் லாங் அண்ட் திங் இஷோஸ் மினிட் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் செகண்ட்ஸ் ஹேண்ட் இட் இஸ் லாங் அண்ட் வெரி திங் நீளமாகவும் மெல்லிதாக இருக்கும் இஷோஸ் செகண்ட் இட் டேக்ஸ் ஒன் ரொட்டேஷன் இன் ஒன் மினிட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ரொட்டேஷன்ஸ் இன் ஒன் ஹவர் Analog clocks can be driven either mechanically or electronically. Analog clocks can be driven either mechanically or electronically. Analog clocks can be driven either mechanically or electronically. Digital clocks can be driven either mechanically or electronically. A digital clock displays the time directly. It shows the time in numerals or other symbols. எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்கள் நேரத்தை நேரடியாக காண்பிக்கின்றன இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட் மந்த் இயர் டைமை அதுக்கடுத்தது என்ன டெம்பரேச்சர் இது எல்லாமே காமிக்கக்கூடிய அளவில் அட்வான்ஸில் வந்துடுச்சு டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ் ஆர் ஆஃபன் கால்டஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாக்ஸ் இவற்றை பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம் மின்னிய கடிகாரங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் கரண்டால் இது ஒர்க் ஆகுது டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாக் பீஸ்ட் ஆன் ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் செயல்படு முறையின் அடிப்படையில் கடிகாரத்தோடைய வகைகள் குவாட்ஸ் கிளாக் அட்டாமிக் கிளாக் குவாட்ஸ் கடிகாரங்கள் அணு கடிகாரங்கள் குவாட்ஸ் கிளாக் தீஸ் கிளாக்ஸ் ஆர் ஆக்டிவேட்டட் பை எலக்ட்ரானிக் ஆசுலேஷன் விச் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் குவாட்ஸ் எனப்படும் படிகத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படக்கூடிய மின்னணு அலைவுகள் எலக்ட்ரானிக் ஆசுலேஷன் மூலமாக இது இயங்குது த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ய வைப்ரேட்டிங் கிறிஸ்டல் இஸ் வெரி ப்ரெசிஸ் இப்படிக அதிர்வுகளால் அதிர்வெண்ணானது மிக துல்லியமானது ப்ரிசிஸ் ஸோ குவாட்ஸ் கிளாக் இஸ் மோர் அக்யூரேட் தென் மெக்கானிக்கல் கிளாக் நான் குவாட்ஸ் கடிகாரங்கள் இயந்திரவியல் கடிகாரங்களை விட மிக துல்லியமாக இருக்கும் தீஸ் கிளாக்ஸ் ஹேவ் அண்ட் அக்யூரஸி ஆஃப் ஒன் செகண்ட் இன் எவ்ரி டென் டு தி பவர் ஆஃப் நைன் செகண்ட் இக்கடிகாரத்தில் துல்லியத்தன்மை எப்படி இருக்குன்னா டென் டு தி பவர் ஆஃப் நைன் அப்படின்றது ரேஞ்சில் இருக்கும் Atomic clock, அணு கடிகாரங்கள் தீஸ் கிளாக்ஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் பீரியாடிக் வைப்ரேஷன்ஸ் அக்கரிங் வித் இன் த ஆட்டம் அணுவின் உள்ளே ஏற்பட அதிர்வுகளை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த கடிகாரங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு தீஸ் கிளாக்ஸ் ஹேவ் அண்ட் அக்யூரஸி ஆஃப் ஒன் செகண்ட் இன் எவ்ரி டென் டு தி பவர் ஆஃப் தேர்ட்டீன் செகண்ட் டென் டு தி பவர் ஆஃப் தேர்ட்டீன் செகண்ட் அளவுக்கு அக்யூரேஸாக இருக்கும் அட்டாமிக் கிளாக் Atomic clocks are used in global positioning system, GPS and global navigation satellite system and international time distribution services. We have to use the GPS in the world. GPS is where the couple is going to go. Where are they going to go? 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 
பன்னாட்டு நேர பங்கீடு முதலே விட்டு கால்குலேட் பண்ண இந்த அட்டாமிக் கிளாக் பயன்படுது இன் மெஷர்மெண்ட் அளவிடுதலில் துல்லியத்தன்மை வி ஹாவ் சீன் த மெஷர்மெண்ட் இஸ் த பேஸ் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறையில் மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய அனைத்து ஆய்வுகளும் அளவீடுகள் அப்படின்றது முக்கியம் த வேல்யூ ஆஃப் ஈச் மெஷர்மெண்ட் கண்டைன்ஸ் சம் சம் அன்சர்டனிட்டி தீஸ் அன்சர்டனிட்டிஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் எரர் ஒவ்வொரு அளவீடும் சில நிலையற்ற தன்மை கொண்டுள்ளது இந்த நிலையற்ற தன்மையை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எரன் சொல்கிறோம் எரர் எரர் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ரியல் வேல்யூ அண்ட் த அப்சர்வ் வேல்யூ எரர் அப்படின்னா பிழை சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட்ட மதிப்பிற்கும் உண்மையான மதிப்புக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு பிழை அப்படின்னு சொல்கிறோம் வைல் டேக்கிங் மெஷர்மெண்ட் எரர் ஷுட் பி மினிமம் அண்ட் த மெஷர் வேல்யூ ஷுட் பி ப்ரிசிஸ் அண்ட் அக்யூரேட் இதில் குறிக்கும் போது பிழைகள் குறைவாகவும் அளவிடப்படக்கூடிய அளவு துல்லியமாகவும் நுட்பமாகவும் இருக்கணும் போத் ப்ரிசிஷன் அண்ட் அக்யூரசி மே சீன் டு பி சேம் பட் தே ஆர் நாட் சிமிலர் துல்லியம் மற்றும் நுட்பம் ரெண்டும் ஒன்றாக இருக்கும் ஆனால் ரெண்டுமே ஒன்றல்ல இங்கே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அக்யூரசி அண்ட் ப்ரிசிஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மூணு பேர் வந்து அம்புகளை விடுறாங்க ஒரு ஆரோ விடுறாங்க ஃபஸ்ட்டு பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளே இருக்க ரவுண்டில் கரெக்டாக போகுது ஃபஸ்ட்டு பர்சன் எப்படி பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா குட் அக்யூரேசி குட் ப்ரிசிஷன் செகண்ட் பர்சன் என்ன பண்ணியிருக்கார் புவர் அக்யூரேசி குட் ப்ரிசிஷன் ஆனால் வந்து மூணுமே ஒரே இடத்துல இருக்குது தேர்ட் பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா புவர் அக்யூரேசி ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்குது புவர் ப்ரிசிஷன் அப்ராக்சிமேஷன் வைல் வி ப்ரிப்பர் ய டிஷ் வி சூஸ் த இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி தோராயமாக இப்போ ஏதாவது ஒரு உணவுப் பொருள் தயாரிக்கும் போது அதில் சேர்க்கக்கூடிய பொருட்களை நம்ம எப்படி போடுவோம் கிராம் கணக்குலேயும் மில்லி கிராம் கணக்குலேயும் ஆட் பண்ண மாட்டோம் ஏதோ அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம அதை சேர்ப்போம் ஸோ சம்டைம்ஸ் வி டேக் த அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ அப்ராக்சிமேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் எ நம்பர் அக்செப்டபிளி க்ளோஸ் டு த எக்ஸாக்ட் வேல்யூ ஆஃப் த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இந்த அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உண்மையான மதிப்பிற்கு மிக நெருக்கமாக அமைந்த அளவாக இருக்கும் இட் இஸ் அன் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஏ நம்பர் அப்டைண்ட் பை ரவுண்டிங் ஆஃப் ஏ நம்பர் டூ இட்ஸ் நியரஸ்ட் பிளேஸ் வேல்யூ இது அளவிடப்பட்ட எண்ணின் இடமதிப்பை முழுமைப்படுத்துவதன் மூலம் அதன் உண்மை மதிப்பிற்கும் அருகாமையில் உள்ள எண்ணாக மாற்றி மதிப்பிடக்கூடிய ஒரு முறையாகும் ரவுண்டிங் ஆஃப் முழுமையாக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் ஆர் வைட்லி யூஸ்டு இன் டே டு டே லைஃப் டு டூ கால்குலேஷன்ஸ் நம்ம கணக்கீடுகளை பயன்படுத்துறதுக்கு மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுறோம் கால்குலேஷன்ஸ் த ரிசல்ட் கிவன் பை அ கால்குலேட்டர் ஹேஸ் டு டூ மெனி டிஜிட்ஸ் யூஸ் பண்ணி செய்யும் பொழுது அதிகமான புள்ளிக்கு அப்புறம் அதிக டிஜிட்ஸ்லாம் வரும் ஹிஸ் த ரிசல்ட் கண்டெய்னிங் மோர் டிஜிட் ஷுட் பி ரவுண்டட் ஆஃப் எனவே அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இலக்கங்களை கொண்டுள்ள மதிப்புகளை என்ன பண்ணணும் முழுமையாக்கணும் ரவுண்டை ஆஃப் பண்ணணும் த டெக்னிக் ஆஃப் ரவுண்டிங் ஆஃப் இஸ் யூஸ்டு இன் மெனி ஏரியாஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் முழுமையாக்கும் முறையானது இயற்பியலில் பல்வேறு துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ரூல்ஸ் ஃபார் ரவுண்டிங் ஆஃப் முழுமையாக்களுக்கான விதிகள் டிசைட் விச் த லாஸ்ட் டிஜிட் டு கீப் முழுமையாக்கப்பட வேண்டிய என்னுடைய கடைசி லக்கம் எது எந்த நம்பரை நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணுன்றதை பார்க்கணும் லீவ் இட் சேம் இஃப் த நெக்ஸ்ட் டிஜிட் இஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் நம்ம முழுமையாக்கப்பட வேண்டிய எண்ணுக்கு அடுத்த நம்பர் வந்து ஃபோர் த்ரீ டூ அது மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை வந்து அப்படியே விட்டுணும் இன்க்ரீஸ் இட் பை ஒன் இஃப் த லா நெக்ஸ்ட் டிஜிட் ஆஃப் ஃபைவ் ஆர் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் ஐந்து அல்லது ஐந்துக்கு மேலே அந்த நம்பர் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஒரு வேல்யூவை ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் ரவுண்ட் ஆஃப் த நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் டு டூ டெசிமல் நம்பர் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் அதாவது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டூ நம்பர் இருக்குது டூ டிஜிட் இருக்குது இப்போ சிக்ஸ்க்கு அப்புறமே இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஃபோர் தான் இருக்குது ஃபைவுக்கு மேலே இல்லை ஸோ அந்த நம்பரை நம்ம அப்படியே விட்டுணும் எழுதும்போது என்ன எழுதணும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ரவுண்டிங் ஆஃப் த நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் டூ டூ டெசிமல் பிளேசஸ் இப்போது டூ டெசிமல்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் வந்து என்ன நம்பர் எயிட் இது ஃபைவ்க்கு விட அதிகமாக இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணணும் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கிறதுனால ஒரே ஒரு வே நம்பர் வேல்யூவை
choose the best answer which one of the following system of unit is the british system of unit fps electric current is base quantity si unit of temperature is kelvin luminous intensity is the intensity of visible light closeness of two or more measured values is called precision which one of the following statement is wrong approximation gives accurate value fill in the blanks the solid angle is measured in stir radian the coldness or hotness of a substance is expressed by temperature ammeter is used to measure electric current one mole of a substance one mole of a substance contains 6.023 into 10 to the power of 23 atoms or molecules the uncertainty in measurement is called as error this of the measured value to the original value is accuracy the intersection of two straight lines given as plane angle say to or false temperature is a measure of total kinetic energy of the particles in a system false correct statement temperature is a measure of average kinetic energy of the particles in a system if one coulomb of charge is flowing in one minute it is called ampere second one false one coulomb of charge flowing per second is called ampere amount of substance gives the number of particles present in a substance true intensity of light coming from a candle is approximately equal to one candela true false glass are used in gps devices false false atomic clocks are used in gps devices the number 4.582 can be round off as 4.58 True. Match the following: temperature, measure of hotness or coldness, plane angle, angle formed by the intersection of two planes, solid angle, angle formed by the intersection of two or more planes, accuracy, closeness to the actual value, precision, closeness to two or more measurements. Consider the statements given below and choose the correct option. assertion the si system of unit is the suitable system for measurement reason the si unit of temperature is kelvin answer b both assertion and reason are the true but reason is not correct explanation of the assertion second one assertion electric current amount of substance luminous intensity are the fundamental physical quantities reason they are independent of each other answer a both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion third one radian is a unit of solid angle one radian is the angle subtended at the center of circle by the arc of length equal to its radius both assertion and reason are false first question what is measurement it is a process of finding an unknown physical quantity by using the standard quantity name the three scales of temperature celsius fahrenheit kelvin are the most commonly used scales to measure temperature define ampere If one coulomb of charge is flowing through a conductor in one second then the amount of current flowing is said to be 1 ampere What is electric current Flow of electric charges in a particular direction is known as electric current Electric current equal to amount of electric charge by time I is equal to Q by T Fifth one what do you mean by luminous intensity The measure of the power of the emitted light by a light source in a particular direction per unit 
solid angle is called as luminous intensity define mole mole is defined as the amount of substance which contains 6.023 into 10 to the power of 23 entities it is denoted as mole what are the differences between plane angle and solid angle difference between plane angle and solid angle this tabulation is the answer for seventh question